Good morning, audience. Uh, how are you doing this morning? I have uh, today. I have a very interesting concept. Okay, मुझे बहुत से जो students हैं after watching our stock exchange videos, उनकी तरफ से भी एक pressure है, उनकी तरफ से एक request, एक demand है. And the topic is uh, short selling. What is short selling? अच्छा बड़ा तरीके से सुनना है, सही है ना? करीब आ जाए, सही है ना? और अगर कोई coffee, चाय हाथ में है तो be careful. देखिए normal buying में क्या होता है? What is a normal trend? Normally ये होता है कि हम पहले एक product को buy करते हैं. शेयर्स बाय करते हैं गोल्ड ऑयल वट एवर फर्स्ट वी बाय एंड देन वी सेल ऐसे ही करते हैं यानी पहले हम खरीदते हैं और फिर बेचते हैं दैट्स अ नॉर्मल ट्रेंड दैट्स नॉर्मल बाइंग सही है ना शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि फर्स्ट यू सेल एंड देन यू बाय ठीक है रिवर्स है मामला एग्जाम्पल को समझे लेट से दिस इज द कप सही है ना द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कप टूडे इज ईजी करते हैं टेन डॉलर सही है ना दस डॉलर का एक कप है नॉर्मल आपको ऐसा लगता है कि ये कप जो है दो चार दिन में पाँच दिन में इट विल बी फिफ्टीन डॉलर्स सही ना पंद्रह डॉलर का हो जाएगा आप क्या करते हो इसको आज बाय करते हो एट टेन डॉलर्स और तीन चार दिन बाद बेच दोगे पंद्रह डॉलर में तो यू गेट फाइव डॉलर्स प्रॉफिट दिस इज़ नॉट शॉर्ट सेलिंग ये तो नॉर्मल है लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यही कप है टुडे इज़ वंस अगेन टेन डॉलर्स ये इसकी वैल्यू है लेकिन आपको ये लगता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है वट आपको ऐसा लगता है कि ये कप तीन दिन में चार दिन में आठ डॉलर का हो जाएगा या सात डॉलर का हो जाएगा आज क्या मार्केट वैल्यू है आज लोग कितने में खरीद रहे हैं टेन डॉलर्स में मार्केट वैल्यू है आज उसकी लेकिन फ्यूचर में ये हो सकता है सात डॉलर का हो जाए तीन चार दिन में तो आपने क्या किया आपने इस कप को आज बेच दिया आज बेच दिया बाय नहीं किया बेच दिया एक माहिदा कर लिया यूँ समझे सीधे लफ्जों में एक एग्रीमेंट कर लिया कि ओके इट इज़ सोल्व फॉर टेन डॉलर किसी को आपने ये दस डॉलर में बेच दिया सही है और तीन दिन बाद ये कितने का हो गया सात डॉलर का तो आपने बाय करके उसको ये डिलीवरी दे दी तो आपने खरीदा कितने में सेवन डॉलर्स और बेचा कितने में था टेन डॉलर्स में सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट थ्री डॉलर्स इसका मतलब ये हुआ कि आज तक हम ये सोचते थे कि सिर्फ बढ़ती हुई मार्केट में कमाना है शॉर्ट सेलिंग में आप क्या करते हो कि आप गिरती हुई मार्केट में कमाते हो कि आप फर्स्ट यू सेल इट एंड देन यू बाय इट एंड यू गिव द डिलीवरी ऐसे ही हुआ है ना इसका मतलब जो शख्स शॉर्ट सेल करता होगा अच्छा इसको शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं और इसको शॉर्ट भी कहते हैं शॉर्टिंग सही है ना और ये गोल्ड की भी होती है ऑयल की भी होती है फॉरेन एक्सचेंज की भी होती है शेयर्स की भी होती है इसका मतलब जो नॉर्मल बायर होता है वही मैंने कहा जो पहले बाय करता है और फिर बेचता है वो तो हमेशा दुआ करता है कि मार्केट हैज़ टू गो आप कि अल्लाह मार्केट को ऊपर ले जा लेकिन जो शॉर्ट सेलर होता है वो क्या करता है उसकी हमेशा दुआ होती है कि मार्केट गिरे वन सीज इन द कॉन्ट्रैक्ट यानी जब आपने दस डॉलर का बेच दिया अब आप क्या चाहोगे आप तो चाहोगे सात डॉलर का नहीं ये तो एक डॉलर का हो जाए सो यू गेट नाइन डॉलर प्रॉफिट है ना मार्केट जितनी गिरेगी उतना फ़ायदा है इसीलिए शॉर्ट सेलिंग रिस्क मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देता हूँ अब आप बोलेंगे कि शॉर्ट सेलिंग ये जो शॉर्ट सेलिंग हो रही है कैसे हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट गिरने वाली है इसकी वैल्यू गिरने वाली है दैट कुड बी सो मैनी वेज सही है ना मे बी योर रिसर्च न्यूज़ मीडिया न्यूज़ हो सकती है आपका एनालिसिस हो पास ट्रेंड हो इन साइड इन्फॉर्मेशन हो आपके कोई कनेक्शन हो मिसाल के तौर पे आपको पता है कंपनी की शेयर प्राइस बहुत अच्छी चल रही है लेकिन जो प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं वो प्रोडक्ट जो है ना वो फ्लॉप हो जाएगी प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी वो फ्लॉप हो जाएगी इसका मतलब मार्केट इज़ गोइंग डाउन उसकी शेयर प्राइस गिरेगी आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन आपको कुछ पता है कि किसी कंपनी का सी ओ छोड़ने वाला है कोई ऐसे अंदर की बात है या कोई ऐसे पॉलिटिकल कनेक्शन मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ अगर आपको याद हो बीबी की बीबी का जो मर्डर हुआ था टू थाउजेंड सेवन आई बिलीव यस तो कोई वो अनप्लान तो नहीं था वो प्लान था इसका मतलब जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे हमें नहीं पता कि भाई इसमें क्या जाहिर है ये ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन्होंने ये किया भी होगा या नहीं किया होगा वैसे तो सब इतने मासूम होते नहीं हैं तो आप सोचें जो लोग उसमें इंगेज होंगे उनको ये बात तो पता होगी ना कि आज शाम को कल सुबह मार्केट बुरी तरह क्रैश करेगी बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गिरेगी तो ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट करने की इसी तरह अगर आपको याद हो नवाज शरीफ की हुकूमत में जब इमरान खान का धरना होता था तो जैसे जैसे वो धरने की न्यूज़ आती थी या धरना जितना स्ट्रॉन्ग होता था मार्केट नीचे जाती थी सही है ना मार्केट नीचे जाती थी तो यकीनन अगर उसमें भी कुछ लोग अब फिर हमें नहीं पता कि हो सकता है सारे किसी ने ऐसा ना किया हो लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं जिसको ये बात पता होगी कि आज धरना शुरू होने वाला है या आज वहाँ तक वॉक होगी या आज धरना ख़त्म होने वाला है तो वो अगेंस्ट उसके बैट करते होंगे तो ऐसे इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल लें जैसे वर्ल्ड वॉर की आप एग्जांपल ले लें वर्ल्ड वॉर्स वगैरह जो जैसे अभी इस
तो हमेशा लोगों का बिजनेसेस पे से कॉन्फिडेंस नॉर्मली गो डाउन सही ना शेयर प्राइस और इन सब पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता बल्कि लोग किसको बाय करना पसंद करते हैं गोल्ड को कि आखिर में जो बचेगा वो गोल्ड ही बचेगा ऐसे ही सोचते हैं लोग तो अगर आपने देखा कि इस दफ़ा भी अभी भी यही हुआ कि वो ट्रंप के ट्वीट आए और फिर ईरान वाला वाक्य हुआ सब यानी सब ने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया लेकिन उसके बाद दूसरे दिन ही उसने जो न्यूज़ दी तो उसके बाद पता चला कि जी मामला ठंडा हो गया तो गोल्ड फ़ौरन गिर गया तो इसका मतलब हो सकता है उसमें भी जिन लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन है जिसका ये एनालिसिस हो या जिसकी ऐसी इंसाइट हो वो शॉर्ट करके बहुत पैसे कमा सकता है और हिस्ट्री में ऐसा हुआ भी है तो पता ही ये चला कि शॉर्ट सेलिंग में जो भी शख्स शॉर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा होता है उसकी दुआ ये होती है कि मार्केट नीचे 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 जाए और जो नॉर्मल बायर होता है अगर आपको याद हो एक मूवी थी आ, कौन सी वो जो सैफ अली खान की थी इंडियन मूवी एजेंट में नाउथ तो उसमें वो एजेंट होता है ना वो रॉ का एजेंट होता है तो आखिर में जब उसको पता चलता है कि सारे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसके पीछे देर इज़ वन बिजनेस मैन इन यू के यू एस कहीं पता तो जब उससे मिलने जाते हैं तो आखिर में क्या डायलॉग उसको मारता है वो बोलता है कि तुम आर्मी वालों को क्या पता कि जब इंडिया में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो हम शॉर्ट करके कितना पैसा कमाते हैं गोल्ड शॉर्ट करके या ऑयल शॉर्ट करके या शेयर शॉर्ट करके यानी पता ही ये चला कि अच्छा अब मैंने एक आखिरी बात कर देता हूँ और फिर वो लैन इट शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा रिस्की क्यों है क्यों रिस्की है देखो अगर आपने ये कब बाय किया नॉर्मल बात करें शॉर्ट को भूल जाए शॉर्ट को भूल जाए नॉर्मल अगर आपने दस डॉलर का कब बाय किया अगर ये गिर भी गया तो कितना नुकसान होगा टेन डॉलर्स नॉर्मल बाइंग में सही है ना यानी लॉस इज लिमिटेड इन नॉर्मल बाइंग लेकिन शॉर्ट सेलिंग में लॉस इज इनफाइनाइट क्यों क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है आपने कब कितने में बेच दिया पहले दस में और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दो दिन बाद ये आठ का हो जाएगा और अगर दो दिन बाद ये बारह का हो गया और दो दिन बाद ये तेरह का हो गया और दो दिन बाद ये चौदह का हो गया और पंद्रह का हो गया और चौदह लाख का हो गया इसका मतलब चीज़ के ऊपर जाने की तो कोई लिमिट ही नहीं फिर क्या तो इसीलिए शॉर्ट सेलिंग इज वेरी रिस्की तो मैं आखिर में यही बोलूँगा ना कि दिस इज जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट डू नॉट प्रैक्टिस एट होम सही है ना चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड एन्जॉय रेस्ट ऑफ योर डे थैंक यू